从你口中说出了不可以，你得知我多么暗自窃喜，那代表你对我完全在意，而我的心也早已属于你。虽然失去温柔的不可以，力量足以撼动我的天地，我愿意为你。会早在等这句不可以，不想再去骗自己。其实非常喜欢你，我想我别再逃避，让你住进我的心里。像是我爱你，你的不可以代表我想你，你的不可以温柔又霸气，你的不可以又属于你，你的不可以不是我怀疑，你的不可以其实很甜蜜。从你口中说出了不可以，你可知我多么暗自窃喜，那代表你对我完全在意，而我的心。早已属于你。这么多年过去了，我一直都没有原谅你。当初蒋小姐来找我的时候，我也没有给她好脸色看。你还记得吗？当初我最恨你的时候，说过什么样的话吗？你会得到报应。没错。我是得到报应了，你错了。你现在的样子，不是你的报应。过去的你，用影像来说故事，用影像来讲述人生。你相信你的眼睛，你甚至相信，唯有依赖你的眼睛，才能说出好的故事。而现在刚好是你的机会，学会用倾听的方式去说出另一个角度的故事，这怎么会是报应呢？当初蒋小姐来说服我的过程中，也没有说过任何一句认为你很可怜，才需要我帮助你的话。他跟我说，过去的他，只是需要一个机会，一个和大家都一样的机会，他可以像正常人一样，为了梦想而努力，像正常人一样，关心和照顾他身边的人。而这个机会呢，是你给了他的，所以我帮助你，就是因为蒋小姐当初提到的这个机会。我们每一个人，无论健全与否，都常常只需要一个机会。你需要一个重新拍片的机会，而我的安安呢，需要一个大家敞开心房、接纳他的一个机会。而我，也需要一个机会，就是重新认识你，重新认识你这个人。当初拍那个纪录片的时候，我只是想要追求画面所能呈现出来的真实感，却忽略了安安的感受。你跑来质问我的时候。我对你的态度还那么，那么恶劣。现在我看不见，看不到了，我才明白你那时候的感受先生，我想跟你赔礼道歉，对不起。
对不起。事情都已经过去了，你现在只需要接受上天给你的这个磨练的机会，拍出你最感动人的作品，证明我当初说你是一个为求名利而不顾一切的人的这个说法是错误的。这你和我之间。就没有谁对不起谁了。对呀、啊，我觉得呀、啊，现在你最应该感谢的是蒋小姐。我觉得她有很多话要跟你说。啊，嗯，啊，我我我想跟你说。不许说。可心，你想说什么？啊啊！我我我想说，我我我，哎呦，我我我肚子好饿，到到到时候你是不是要请大伙吃个饭啊？你，哎、不行，我的好，有大事。请你给我个机会，请你吃个饭吧。可以啊。哎，大家想吃什么？嗯，我们去切火锅。好、啊，好啊，火锅。蒋可喜，都是你坏了我的好事。我早该想到。你就是阻碍我和道生母子关系的绊脚石。喜欢我？不喜欢我？喜欢我？不喜欢我？喜欢我？不喜欢我？怎么说了多少次都是不喜欢我呀？不行，我打电话问他。会告诉我吗？不试试怎么知道？阿丹，怎么又挂了呀？给我干嘛？我哪有打给你？可是来电显示上显示你打过电话的呀。我打错了不行啊！打错了还那么凶？我哪有凶啊？算了算了，我懒得理你，拜拜。哎，你等会儿，我话还没说完呢。干嘛呀？你上次给我拿过来那台加热器有问题，坏了，你给我换一台。坏了？怎么可能坏了呢？我说坏了就坏了，你给我换一台。好了好了，我帮你换一台新的，这样做可以了吧？这也差不多。我告诉你一个好消息啊！可惜他成功了，他帮道生邀请到了尤和奈。啊！啊！啊！阿丹，嗯，你今天怎么了？是不是做化疗不太舒服啊？我记得以前说到可心的事，你都特别兴奋。嗯，可能最近有点累了吧。脸上有什么吗
。哦，没有。哎，雨轩，我发现你最近总是一趟一趟往医院跑，你有这么多精力，你应该多陪陪蝶儿啊。我说阿丹啊，你是我的好朋友，也是可心的好朋友，我为什么不能常常来？啊，话是这么说，但是，你这总一趟一趟来医院。这蝶儿要是有什么误会，影响你们俩的感情，这责任我可负不起啊！我怎么觉得你今天怪怪的？啊，怎么突然关心起我跟蝶儿的事？我一直很关心你。雨轩哥，你来了，我正好找你有事儿，走，咱们俩出去说。哎，有什么事儿当着我不能说呀、啊？嗯，这事儿不能跟你说。怎么就不能跟我说呢？再有，我告诉你啊，金，你千万不要总雨轩哥、雨轩哥叫这么亲，你们俩关系没这么近啊。嗨，雨轩哥，咱们走，别理他。你把手放开，人家有女朋友。你怎么了？你干嘛这么凶？我凶什么了？我为什么不能凶？你答应我的事为什么没有做到？什么事儿啊？什么叫什么事儿？你答应给我换那个监视器，现在监视器呢？我都已经跟护士长说过了，他说以最快的速度给你拿过来。既然你没把监视器拿过来，你就不要进来。你记住，答应别人的事你一定要做到，要不不要答应别人。所以以后你不用你不用来管我，你也不用查房了。好了，阿丹，你那么凶干嘛？阿金为你做的每件事都是为你好。为我好，哎，我可没看出来。正好你不找他有事吗？你们俩出去，别在屋待着。走走走走走。哎呀，阿丹，哼，哎，阿金，赵成丹，你今天到底怎么回事？莫名其妙。阿金，阿金啊。阿金啊，你你别难过了。我做错了什么？他要这样对我。阿金，你听我说，阿丹平时真的不是这个样子，可能是因为因为他生病吧。你也知道，这生病的人啊，这情绪起伏通常都比较大一点。好，哎，好了好了，别跟他计较了，好不好？来来来，啊。我一直没跟他计较，可是他越来越过分了，我再也不想理他了。哎，好好好，你呀、啊，以后就别理他了，别哭了，啊！我才没有哭呢，还说没哭？你看那什么，眼泪擦一擦，啊！阿金，阿金，快！不好了，阿金三 B 房的老爷爷突然癫痫发作，我们已经在处理了，可是都不知道该怎么办。啊，我们走。雨轩哥，你在花园等我一下，我真的有事找你。哦。哎、看来阿金真的对雨轩有意思。哎呀。怎么说呢？阿阿金，真的很抱歉。其实，其实我已经有喜欢的人了。不过不是你不好，也不是你配不上我，是我自己的问题。你要知道，蝶儿我都已经搞不定了，我实在没有多余的时间跟精力再去安慰你。不过阿金，你一定要答应我，千万不要太难过，要不然我……雨轩哥。你到底在说什么？我说的话你都听见了。嗯。哎呀，哎呀，阿金，你就别再笑我了。我可是想了很久很久才想到的，要怎么拒绝你，才不让你太难过？没想到，你居然就在我后面。你呀，被我的朋友们捉弄了，其实他们也是为了我好。可是，我也有喜欢的人了，是不是阿丹啊？我就知道。虽然刚开始只是说着玩的，但是不知道怎么回事，我好像真的喜欢上他了。不过我向你保证，阿丹他绝对是个好人。嗯。呃，不过话说回来。你到底找我做什么？今天不是阿丹的生日吗？我觉得他在医院里过得也挺无聊的
，所以想找个特别的方式帮他庆祝一下。他总对他这么凶啊！哎呦，我还误会他跟雨轩，他俩根本不可能啊！我在想什么呢？我又，我是真不正常啊！嗯嗯，好的，你们俩不是出去聊天吗？你去聊，不要管我。非周章的把我整过来，就为了让我看眼魔术啊！哼，是要看魔术没错，但是不是我跟你，搞什么鬼呢？奇怪，怎么还没来？等谁呢？哎，嗯，我先变个魔术给你看，叫做大变活人。等等，对不起，不要紧的，我迟到了。我的任务完成了，阿丹就交给你了。谢谢你，雨轩哥，我欠你一顿大餐。你就这么把我给卖了？<笑>好好玩，拜拜，加油！赵先生，请吧。你们俩是不是串通好了呀？不是，我超爱看魔术的，可是大家都说这是小孩子看的东西，没人愿意陪我看，所以我就拜托宇轩哥，让他把你给偷出来了。谁说只有小孩愿意看？我不是大人吗？我超想看的。<笑>真的吗？走吧。<笑>哎，那个，你饿不饿？吃饭了吗？<笑>我知道，你就算吃过东西，你也会饿的。<笑>给你带了好多好吃的，哦、都是你爱吃的。哎呦，呜、哦，谢谢啊。<笑>原来有好吃的，你就不会对我凶了。<笑>走吧，<笑>走吧。两个人，两张。好，把玫瑰花别在胸前就可以进去了。哦。嗯。哎，我这个没有别针，你帮我换一个呗。啊、哦，不用了，我来帮你吧。啊。讨厌，那我们进去吧，走吧。哎呀，干嘛呀，蒂儿姐？气你不争气啊？今天这么好的机会表白，连尤大师都看得出来你喜欢道生，帮你制造了机会。干嘛不说啊？我我也想说啊，可是这话到了嘴边，不知道怎么就跑了。哼，现在可不是不好意思的时候哎，你再等下去啊，夜长梦多，你要抓紧机会表白。哎，好了好了，我知道了，蝶儿姐，我说的我头都疼了，那我就今天再酝酿一个晚上，我明天就说，就这么说定了哦。嗯。<笑>蒋小姐，庄夫人在江海大酒店等你，请你过去一下。哦。哎，可心，别去。我有不好的预感，这肯定不是什么好事。哎，没关系的，蝶儿姐，该面对的总是要面对。嗯，走吧。
伯母，您找我来，不是为了观看我吧？我长得不好看，您要是看够了，就先让我回去吧。到时候还有很多事情需要我帮忙。我是要好好看看，看看你这个小丫头。到底有什么本事来拴住我儿子？您说笑了，伯母，我真的没有这个本事。没事的话，我先告辞了。等等。只要你不再跟我儿子见面，这些都是你的。<笑>你笑什么？好像是笑嘛。伯母，您真的以为感情是可以用钱来收买的吗？这些钱对你来说不重要吗？你不要以为我没有调查过你。你家不过是个普通家庭，父母辛辛苦苦开着花店，要养你一个没有生活能力的人，也不容易呀、啊。伯母，您什么意思啊？我有手有脚。我可以自己养活自己啊！我不想伤害你的自尊，但是你毕竟是个不健全的人，是个听障患者。我绝对不可能让我的儿子和你这种随时会听不见的人共度此生。伯母，听障怎么了？听障他不是我的病，他是我的天赋啊！别再自欺欺人了。聪明的话，拿了钱，乖乖闭嘴走人。这些钱。就算你全家也都够用了，这大概是你为你家唯一一次做贡献的机会。我看我们没有什么可聊的了，告辞。你不要真的以为道生不会介意你的耳朵，记住，他是会复明的。正常人怎么可能和一个听障者生活在一起？就像门不当户不对，最终还是没有办法在一起的。我才不信道生是和您一样的人，他现在所做的一切，不就是要摆脱像您一样的生活吗？哼，我倒要好好的看看，他到底会不会嫌弃你是个听障。阿丹，今天的魔术好好看啊！是啊是啊。呃，阿健，嗯，我今天有些话特别想跟你说，我真的挺……我哎呀，哎，阿丹，你等我一下，那边有好多好东西啊，我过去看一下，你等我一下啊，等我。哎呀，大姐，你好歹也听我说完了呀。哎呀，阿丹，你快点嘛！哎，哎，咱俩出来这么长时间了，我又是偷着跑出来的，这护士们发现怎么办？哎呀，你怕什么嘛？你怎么一点冒险精神都没有？我没冒险精神，我带着一身癌细胞陪你玩了一天了，我还没冒险精神，真有意思。嗯，好了好了，这是今天的最后一个环节。嗯，还有啊，搞得神神秘秘的什么呀？当当当当！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝阿丹永远快乐！你怎么知道今天是我生日啊？我以为我这最后的一个生日也要这么……凄凄惨惨的度过了。那你现在是不是很庆幸交到我这么好的朋友啊？嗯。好，好，太好吃了！生日还有蛋糕吃，我没有遗憾了。嗯，好好吃。你这个人怎么这么容易被打发啊？这还有给你准备礼物呢。还有礼物？什么礼物？你快打开看看吧，这里有意想不到的惊喜。贵不贵？你看看嘛。你买的什么呀？你打开看看不就知道了？嗯。离近一点，看仔细哦。
什么东西啊？啊！今天玩的真是太开心了，太累了。哎呀，啊，哦，哎呦，怎么了？有东西流出来了，又流鼻血了吗？啊，你笑什么？哎，什么都没有，已经不流了。骗人吧你！阿金，嗯，我发现你挺厉害的啊，把我一个癌症病人从医院偷出来，带着我又看魔术又过生日呢。最重要的还让我流了鼻血，怎么，这话从你嘴里一说出来，怪怪的呢？哎呀，总之你开心就好了。谢谢你啊。不用谢，以后别对我凶就是了。呃，阿金啊。嗯。我我。喜欢你。哎呀，好了好了，什么都不要说了，你快回去休息吧，我我先走了，拜拜。可心，今天就让我送你们两位去片场吧。我去了就回来，我保证我不惹事。哎，你今天要待在片场？哎，蝶儿，你终于肯原谅我了。没有的事。今天是可心表白的大日子，你身为家属，有旁观的资格。真的？可心，你终于要表白了！我这个做歌的，一定要在现场见证这历史的一刻。我不想伤害你的自尊，但是你毕竟是个不健全的人，是个听障患者，我绝对不可能让我的儿子和你这种随时会听不见的人共度此生。你不要真的以为道生不会介意你的耳朵，记住，他是会复明的。正常人怎么可能跟一个听障者生活在一起？就像门不当户不对，最终还是没有办法在一起的。可心，呃，怎么了？喂，不要打扰他了。哪个女孩子表白前不紧张的？蝶儿，可心都表白了，你是不是给我个机会，让我跟你表白？你都还没有过观察期呢，想都别想。呃，蝶儿，你就给我个机会嘛。让我跟你，我真的要跟道生表白吗？希望老天爷这次可以保佑，保佑我们的拍摄一切顺利，还有保佑所有的工作人员一切平安。我来吧。
，没事吧？起来，没事吧？啊？哎，可心，你没事吧？啊？我没事，没事。你的眼睛。蝶儿，东爷，你看到了？这里，这里。我，我刚刚好像感觉到那个鞭炮的火花。朝着可心那边飞，我好像觉得可心很害怕，呃呃，所以我我就往那边扑过去，我我我只能感觉觉得那个影像很很模糊，只能感觉到那个那个轮廓的样子，呃，我我、呃，你看到了，你看得到了，啊，迪迪尔，你先不要这么说，我我现在还没有检查，我不知道是不是真的，是不是，好了。不管怎么说，这都是好事。我相信，最开心的应该就是可心了。可心，可心，哎哎，雨轩，可心没事吧？对了，视力是恢复了，但是只可惜啊，只看得见可心，看不到我喽。呃，没有啦，迪尔，你不要这样啊。我我也是因为可心耳朵听不到，我才我才我才会先去救他的嘛。你干嘛这样计较啊？那我呢？我也差点被炸到哎！你就不来救我？你不是说我是你学妹吗？我不是永远的学妹吗？我讨厌啊！明明那么在乎可心，干嘛说那些伤人的话？你知不知道，他本来是打算今天要跟你表白的。表白？是什么呀？对啊，你知道吗？你失明这段时间，他为你做了多少事情啊？我从来没有看过一个女生这样付出过哎。蝶儿，其实你也是这样的好女孩。你不要插嘴了，可心做的比我多更多。这这到底怎么回事嘛？蝶儿，你又不说，你不说我怎么知道啊？这个说来话长。哎，蝶儿，你说嘛。好啦。你知道吗？自从你失明之后，可心就假扮成我，然后戴假发，穿我的衣服。她一直在你身边照顾你。你知道，她是为了体贴你才这样做的。的话。这样，我只因为，因为可心耳朵听不见，我才会先去救她的嘛。当时妈妈说的没错，当时还是会建议我耳朵听不到。我怎么那么笨啊？要不是我多嘴，现在可心已经表白成功了。这怎么可以怪你呢？可心跟道生之间的事儿，本来就得靠他们自己去解决才行啊。那现在怎么办、啊
，就算他们两情相悦，还有家人那一关啊。只有克服重重的困难，那才是真爱，不是吗？就像我们两个，一开始我不知道，原来爱是得互相努力、互相扶持的，所以才会让你受了这么多委屈。如果不是你，我可能一辈子都不会明白这个道理。你现在真的觉得我比可心重要了？你要我怎么证明？我都可以证明给你看。那。去帮道生跟可心啊？什么？难道你忍心看到他们再走一次我们的老路啊？那有什么问题？只要我能帮的，我一定帮到底。哎，怎么了？蒋大作家现在这么听话了，跟以前的蒋宇轩真是判若两人呢。我到现在才知道。以前那个固执的蒋宇轩，有多么讨厌。不过你放心，我绝对不会让可心和道生重复走我们那些冤枉路。他们俩比我们更勇敢。你过来一下，过来。干嘛？走。干嘛？倒车马上就要到中间了，啊，到了，到了，嗯，好看，好，好停。导演，可以吗？你跟大家说，今天先到这里吧，然后记得跟他们说辛苦了，明天再继续啊。啊，好，啊，大家辛苦了，收工了，收工了，谢谢啊，明天继续啊。导可心，你今天。导演，嗯，可心在那边，啊，帮我叫他过来。啊，可心，啊，可心，导演叫你。哦，怎么了？你今天有没有？我发誓，啊，你在这边，你去忙啊！我也是跟可心说你在这边干嘛。哦，好好好，哎，大家抓紧时间收拾啊！你今天忙不忙啊？啊，我。一会儿还有事情要做，那我只好一个人去复诊了。现在看东西模模糊糊的，哎呀，等下走在路上不知道会不会被被什么东西撞到。你那么多人，你随便找一个人陪你去啊。我比较习惯你带我去嘛。嗯，那好吧，来。你不是有事要忙吗？啊，那要你管。小心。你先喝点水吧。啊，谢谢。呃，医生啊，他脑部血块状况恢复的还好吧？啊，血块是被吸收了一部分，但是跟上次相比，差异并不大。视力就只能够维持像现在这样，只能看到物体的形状，看不到细节，是吗？别急，每个人的情况都不一样。这并不代表一直会这样，还是会继续恢复的，对不对？这个真的很难说，但不管结果怎么样，我们都要保持乐观，对吗？嗯
，其实这样也好啊，不恢复也无所谓啊。不要太悲观，还是有希望复明的。医生，我是说真的，没有悲观。相反呢，我觉得看不见的世界。又看不见的好，不然这样，你再拿这个打我一下，就用力打，把我脑袋那个血块啊打大一点啊，好让我继续生活。我从来没见过你这样的病人啊，对对对，对不起啊，医生，他这是在说胡话。导师，走了，我帮你。不用，我自己来。谢谢。对不起啊，医生。医生，谢谢。你干嘛？你过来！你要干嘛了？你过来！喂，庄道生啊，你又要我去陪你看医生，又说些奇奇怪怪的话，你到底想怎么样啊？你干嘛那么生气啊？我的意思还不明显吗？你有没有想过，你看不见很好吗？我看不见，我看不见就不会介意你听不见吗？我是在用我的方式告诉你，我一点也不在乎你的耳朵听不到。那天我是我无心随口说的，你不要往心里面去啊，不然我宁愿自己看不见就算了。不许你诅咒自己！你干嘛要说诅咒自己的话呀、啊？你不要生气了吗？你给我严肃一点！我说的每一句话都很严肃哦。大师，你现在是不是可以看见我的脸啊？但是看不清我的表情，对吧？你有没有想过，老天爷让你再次看见，是想让你继续拍广告，做你想做的事情啊？如果是这样的话，那他应该让我眼睛完全复原才对啊。